மரம் வளர்ப்போம் மலை பெறுவோம் மண் வளத்தை காப்போம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெக்ஸ்ட் டே த்ரீ சிக்ஸ்டி நம்ம சேனலுக்குள்ள ஃபஸ்ட் டைம் வர நண்பர்கள் மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெக்ஸ்ட் டே த்ரீ சிக்ஸ்டி நான் மாதவன் பேசுகிறேன் நம்ம சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதால ரொம்பவே சந்தோஷம் நம்ம சேனலில் உடல் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இயற்கை வழியில் என்ன தீர்வுகள் இருக்குது பல யோகாசனங்கள் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இன்றைக்கி நம்ம அந்த வரிசையில் பார்க்க போகிற ஒரு ஆசனத்தை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த ஆசனத்தோட நேம் வந்து உருதுவ முக சவாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சான்ஸ்கிரிட்டில் இங்கிலீஷில் இதோட நேம் வந்து அப்வர்ட் ஃபேஸிங் டாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட பெயர்களில் இருக்க மீனிங் என்னன்னு பார்த்தோம்னா உருதுவ அப்படின்னா மேல் நோக்கிய அப்படின்னு அர்த்தம் முக அப்படின்னா நம்மளுடைய முகம் சவாசனா அப்படின்னா ஒரு நாயை குறிக்கும் ஒரு சொல் தான் வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் அதான் அப்வர்ட் ஃபேஸிங் டாக் ஓகே இந்த ஆசனத்தோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஆசனம் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்க கரிமில வாயுவை வெளியேற்றி உங்களுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை உங்கள் உடம்புக்குள்ள செலுத்தக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசனம் தான் வந்து இது இது வந்து ரொம்ப சோம்பேறியாக இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கைகள் பலன் இல்லாதவங்களுக்கு இந்த ஆசனம் வந்து சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் உடலில் இருக்க கோர் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆசனம் வந்து சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் வயிற்று தசைகளை குறைத்து தொப்பையை குறைக்கிறதுக்கு இந்த ஆசனம் வந்து ஒரு சிறந்த ஆசனமாக இருக்கும் ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இந்த ஆசனை பற்றின டீட்டெயில் எப்படி இந்த ஆசனம் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஆசனத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னா என்ன டைம் பண்ணலாம் யார் யாரெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ஆசனம் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று உடலில் இருக்க வலிகள் அனைத்துமே வந்து நீங்கும் அப்படின்ட்ருக்காங்க வலி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கழுத்து வலி முதுகு வலி இடுப்பு வலி கால் முட்டி வலி பாத வலி தொடையில் ஏற்பட்டு கொழிக சதைப்பிடிப்பு இவை அனைத்துமே வந்து இந்த ஆசனா பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு க்யூர் ஆகும் அடுத்ததாக கழுத்து முதுகு இடுப்பு வயிறு கைகள் மற்றும் கால்களில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகளும் அதனுடைய மூட்டுகளும் வந்து உங்களுக்கு பலம் பெறும் அதாவது ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் வயிற்ற சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளும் அதே நீ சுற்றியுள்ள சுரப்பிகளும் வந்து நன்றாக செயல்படுறதுக்கு இந்த ஆசனம் வந்து ரொம்பவே உதவும் மார்பு கூடு சிறுசாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதாவது செஸ்ட்டு வந்து சுருங்கி இருக்குது அப்படின்றவங்க வந்து செஸ்ட்டை வந்து விரிவடைய செய்கிறதுக்கு இந்த ஆசனம் வந்து பண்ணலாம் இது மார்பு கூடை வந்து விரிவடைய செய்யும் அதனால் மார்பை சுற்றி உள்ள எலும்புகள் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் ஆகி விரியக்கூடிய தன்மை பெற்று உங்களுக்கு வந்து விரிஞ்சு மார்பு அளவு வந்து பெருசாகும் சுவாச பாதை வந்து சீராகும் அதாவது நீங்கள் சுவாசிக்கிற இடத்துலேருந்து நுரையீரல் வரைக்கும் உண்டான அந்த சுவாச பாதை வந்து உங்களுக்கு கிளியராக அதாவது ஒரு இடதும் தடங்கள் இல்லாமல் வந்து எந்த ஸ்ட்ரக் ஆகாமல் கிளியராக சுவாசிக்கிறதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உடம்பில் எங்கேயாச்சும் தசைப்பிடிப்பு சுழுக்கு அல்லது இடுப்பு வழி இருந்துச்சுன்னா அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து சிறந்த ஆசனம் இந்த ஆசனத்தை எப்பப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலை மாலை இருவேளையுமே உங்களால் இந்த ஆசனத்தை பண்ண முடியும் ஆனால் வெறு வகுத்தில் தான் வந்து இந்த ஆசனம் பண்ணணும் காலையிலன்னும் போது வெறு வயிறோடு தான் இருப்பீங்க அதனால் வந்து உங்களால் பண்ணலாம் ஒருவேளை காலையில் எனக்கு டைம் இல்லை நான் ஈவினிங் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னா மதிய சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் ஐந்து மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் இந்த ஆசனத்தை தாராளமாக பண்ணலாம் அதாவது ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஏழு மணி போல் இந்த ஆசனம் வந்து பண்ணலாம் இந்த ஆசனத்தை ஒரு தடவை பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் இருபது செகண்ட்ஸ்லேருந்து முப்பது செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு முறை வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் இதுதான் இந்த ஆசனத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆசனை பத் ஆசனத்தை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிச்சா இப்போது இந்த ஆசனத்தை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆசனம் பற்றி உங்களுடைய பதிவுகளை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் 
பதிவு பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் உடலை பற்றின குறைக்கிறதுக்கு உடல் எடையை கூட்டுறதுக்கு உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஆசனத்தை பற்றி தெரியணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ் மூலமாக எனக்கு தெரிவிங்க நான் வந்து அந்த ஆசனத்தை உங்களோட வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்க ஆசனம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுதான் ஆசனத்துடைய ஆரம்ப நிலை அதாவது குப்புரக்கை படுத்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் உங்களுடைய இரு கைகளையும் மெதுவாக எடுத்து மார்பு பகுதியின் பக்கவாட்டில் வைத்து நீங்கள் உடலை வந்து கை மூலமாக புஷ் பண்ணி உடலை மேலே தூக்கணும் மெதுவாக தூக்குங்க தூக்கும்போது மூச்சை உள் இழுத்துக்கோங்க உள் இழுத்துட்டு உடலை ஃபுல்லாக மேலே தூக்கணும் இப்படி தூக்கும்போது உங்களுடைய இடுப்பிலிருந்து உடலில் இருக்க மேலே இருக்க பகுதி வந்து இந்த மாதிரி மேல் நோக்கிய வர இருக்கணும் இடுப்புக்கு கீழே இருக்க பகுதிகளான தொடை முட்டி பாத முறையிலான பகுதி வந்து தரைக்கு பேரலாம் தரையில் ஒட்டாத மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிறணும் இப்போ வந்து நீங்கள் நார்மல் மூச்சில் இருக்கலாம் உடலை தூக்கும்போது மட்டும் மூச்சை உள்ளே இழுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நார்மல் மூச்சில் இருக்கலாம் எவ்வளோ நேரம்னா இருபதுலேருந்து முப்பது செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் நார்மலாக மூச்சு விடலாம் ஸோ இப்படி உடலை ஹோல்டு பண்ணி நிப்பாட்டுங்க கைகள் வந்து செங்குத்தாக இருக்கணும் கை முட்டி வந்து மறங்கக்கூடாது இப்போது நீங்கள் மூச்சை வெளியில் விட்டு கொண்டே உடம்பை வந்து கீழே பழைய நிலை அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜான குப்புறக்கப்படுக்கிற நிலைக்கு நீங்கள் மெதுவாக வரலாம் மூச்சை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டேன் கைகளை மெதுவாக உடலோட பக்கவாட்டில் திரும்ப எடுத்து வச்சுக்கோங்க கால்களை நேராக நீட்டிக்கோங்க இப்போது உங்கள் மைண்டும் உடலும் வந்து புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் ஓகேவா இதே மாதிரி ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை நீங்கள் செய்ய ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருப்பீங்க